بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين عليكم رحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامة الأولياء وما يجري الله على أيديه من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور والمأثور عن صالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين والصائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة مهنا لرس مستقر شنقصة جي الله رب العالمين جاكي شو اتشا كورن تايتني كورتي پارن كورن شبكي شو روبرتيني شبكم شرو شبكتي من तर का असाधारण नये असम्भव किचु नये बर सब किस सहज पक्षान अल्लाह रबुल आलमीन जत सृष्टि रही है अम्बिया रसुल हन्ना क्यों अथवा अल्लाह रबुल आलमीन नेग बंदा आउलिया इक्राम और सब चाहते बड़ आउलिया अम्बिया रसुलगण तरह सहबा इक्रामगण जुगे जुगे अम्बिया रसुलगण साथी सब चाहते बड़ वलि نبی رسول گو نیر پوڑے ای عقیدہ ای بشاس و چامت دیر اہل سنت والجامعات دیر پکھن تو ربی داتی دیر کا چھے اولی اولیاء بولے صحابہ اکرام راک اوی لیس چی آشے دا تا دیر لیس چی آشے پر تھوم اوی شعب اللہ کے راجا دیر قبور پاکا کری شکھنے بہو رکو میر بڑو بڑو شیل کھوچ خاشی گورو زوے ہوچ سے چادر چڑانا ہوچ سے خول چڑانا ہوچ سے تارا ہی چھلو जी और आगामी तो यकम जर पाका पाका कबर है और कबरे धर्ना दे मानुष आशा कर दीते मरे जाने शक्तिशाली हो जाए हे वलि बेदातर एखे आहल सन्नाथ रास्ता और बेदात रास्ता आउलिया के राम शंकर के भिन्न हो जाए अल्लाह रबुल आलम बंदा जत उच्च स्तर हक ना क्यों क्यों असाधारण किचु करते निजे सक्षम नए बर आल्ला रबुल आलम जो चान से थकें अम्बिया रसुलगण मजेजात क्षेत्र विश्वास रखते हैं जो मजेजागुलि नबी रसुलर क्षमतार भित है ना बर अम्बिया रसुलगण के हाथे आल्ला रबुल आलमीन तर महान कुदरते प्रकाश कर कुदरतकार مہن اللہ اللہ جو دی اچھا کریں شیشا موجزہ ہوئے تھا کہ گھوڑے تھا کہ آنہ ہوئے نوی در کھونو کھوموتا تھا کہ نہ آنک شمائی پوروے جانیے دا ہائی جے اگلی ہوتے بارے اور آنک شمائی نوی رسول کے جانانو ہی نہیں جے آگا میتے ایک دوی میٹر مدھے کی وہ شادھارن کی چھو موجزہ گھوڑ چھے جب ان اپنے را بہو انبیاء رسول گنر جے شب موجزہ روئے چھے شب جان لے مست विशेष कर मुसा आलिस्लमर लाठर मजिजा लाठी आल्ला निक्षेप करते बोल निक्षेप कर ले अजगर सापे परिणत हो और भय भीत हो पालाते शुरू करबें सब को कल्पना तो छा एक पूर्वे जाना जानो है स्पष्ट प्रमाण कर नबी दे क्षमता तो है ना नबी दे कख आगे अग्रिम एल एम था यार द्वारा ये और कख से थे ना कि हटात कर नबी दे मजेजा मजेजा हम असाधारण अलौकिकत्य असाधारण कि साधारण सृष्टिर माध्यम होती पारे ना एगुल के मजेजा बला है सेगल सम्पर्क जो नबी रसुलगण के साथ ही सेगल सम्पर्क नबी छाड़ा अन्न नेग बंदा साथ ही नेग बंदा ओरा जा रा ममिन मुत्तखी जर इमान शिरकुफुरी विदात नहीं 
আর যারা পাপ মুক্ত হ্যাঁ টাকুয়া অর্জন করেছে অর্থাৎ সমস্ত রকমের পাপ আচার থেকে বেঁচে থাকে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ শির থেকে বাঁচে বেদার থেকে বাঁচে বিভিন্ন ফাঁসিকে থেকে বাঁচে তারপরে নাচ গান থেকে বাঁচে কারণ এই বেদাতি যেসবকে অলি বলা হচ্ছে সেসবের অনেকেই তারা নাচের মাধ্যমে জিকির করে থাকে জি হ্যাঁ তাদের কাছে নাচের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভায় এবং জিকির হয়ে থাকে তো ওরা কি করে বা সৎ লোক হইতে পারে অলি হইতে পারে আল্লাহর অলি নিশ্চিত হতে পারে না তো যারা কোরআন সন্নার অনুসারী মমিন মোত্তাকি তারা নবী রসুল নন যদি অসাধারণ কিছু তাদের মাধ্যমে প্রকাশ পায় সেটাও আল্লাহর ক্ষমতায় তাদের কোন ক্ষমতা থাকে না এবং তাদেরকে বা তাদের এই অসাধারণ বিষয়গুলিকে কি বলা হয় কারামত বলা হয় অসৎ লোকদের থেকে যদি অসাধারণ কিছু দেখা যায় সেটাও সম্ভব কাফের মুশরিক হ্যাঁ যোগী সন্ন্যাসী সাধু হ্যাঁ চার্চে পাদ্রি পুরোহিত ধর্মগুরু যে কোনো কবর মাজার পূজারি মুশরিক যে কোনো ব্যক্তি জাদুঘর গণক এ সমস্ত অসৎ লোকদের থেকে অসাধারণ কিছু দেখা যেতে পারে আর আমরা দেখতে পাই জাদুঘরদের আমরা ভেলকি বাজি ও সব দেখতে পাই দেখি নাই মানুষকে আপনার আমার চোখের সামনে জবাই করে দিল দেখি নাই আমি তো দেখেছি আপনারা দেখেছেন আর কো চোখে পানি চলে আসে আমাদের ও কিছুই করে না এখন আর আমার চোখে যেটাকে নজর বন্ধ করে দেওয়া বলে জি হ্যাঁ এই রকমই মাটির গুলি করে রসগোল্লা খাওয়াচ্ছে অনেকে খেয়েছেন দেখেন এইসব তামাশা হ্যাঁ এইসব আমাদের দেশে ও করতে আসে আসামের জাদুঘররা আর এলাকাতে এলাকাতে এসে গ্রামে গ্রামে যায় আর মানুষের টাকা পয়সা ইনকাম করে নিয়ে যায় পিসি সরকারের জাদু খুব মশুর প্রসিদ্ধ ছিল বাঙালি জাতির মধ্যে সবচেয়ে সবচেয়ে বড় জাদুঘর ছিল পিসি সরকার নাম শুনেছেন কি না অনেকে শিক্ষিত লোকের নাম যায় না পিসি সরকার আমাদের ডিস্ট্রিক্ট এবার মালদা আমাদের বাপ দাদার আমলের কথা বলছি সোনা গল্প মালদা টাউনে আসবে আর টাইম দিয়েছে যে এতটা সময় সে এসে পৌঁছবে কিন্তু চার ঘন্টা লেট করে ফেলেছে সবাই রেগে আছে আর গরমে সবার মেজাজ খারাপ হয়ে আছে যে টাইম দিয়েছে ধরেন বারোটা আসছে বিকাল চারটায় স্টেজে আসার পরে প্রথম একটাই জাদু দেখাবে শুধু একটা কি দেখাবে অসাধারণ কিছু দেখাবে জাদু দেখাবে প্রথমে এসে বলছে আপনারা খুব রাগ করেছেন তাই না স্বাভাবিক কি জবাব দিব সবাই তো রেগে আছে ওপর তো বলছে যে আপনারা সবাই নিজ নিজ ঘড়ি দেখেন ঘড়িতে কয়টা বাজছে সবাই ঘড়ি দেখে দুপুর বারোটা বাজছে অথচ বিকাল চারটে বলে আমার জাদু দেখা হয়ে গেল তো এটা কি বলবেন কারামত বলবেন নেই কারামত পিসি সরকার দেখি না ওই রকমই কবর মাজার পূজারীদের কেরামতি জি বেদাতিদের কেরামতি একই রকম এটা হচ্ছে সাহের তার মৌজেজা লিল আম্বিয়া আর কারামত লিল আউলিয়াহমুল বুসরা ফিল হায়াত দুনিয়া অফিল আখেরা কথা বোঝা গেছে আর সেহের যারা যত অসৎ লোক রয়েছে পাপিষ্ট পাপের ডুবে আছে না পাখে আছে আর ফরজ গোসল জীবনে করে না বছরকে বছর গোসল করে না নোংরা হয়ে আছে চুলে জটা ধরে গেছে আর কেরামতি দেখাচ্ছে কেরামতি না এগুলো কি এগুলো হচ্ছে সেহের জাদু জি এগুলো শয়তান ব্যবহার করে হয় শয়তান বসে করে হয় অনেক সময় মানব জাতিকে গুমরাহ করার কারণ হয় পরীক্ষার কারণ আল্লাহ পরীক্ষা করেন যে তোরা কোরআন সন্নার দলিলের অনুসারী হচ্ছিস নাকি এসব ভেলকি বাজে আর শির কুফুরিতে বিশ্বাসী হচ্ছিস আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হয়ীরা জি বহু লোক কথা ভ্রষ্ট হয় এর মাধ্যমে বহু লোক হেদায়ত পাই কোরআন সোনার জ্ঞান থাকলে হেদায়ত পাই যে জাদু করে এদের কাছে যাবো না এরা অসৎ বুঝলেমি অপরাধ এই ভূমিকাটা এই জন্য বললাম যে আজকের আলোচনা হচ্ছে আহলে সন্নাতল জামাতের ভূমিকা বা দৃষ্টিভঙ্গি কারামাতে আউলিয়া সম্পর্কে কারামাতে আউলিয়া সম্পর্কে আজকে আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা আকিদা ওয়াসেতিয়ার পর্ব নম্বর আটত্রিশ এরপরে আর দুটো পর্ব ইনশাআল্লাহ হবে তাতে আমরা শেষ করবো এই কিতাব আলোচনা খুব লম্বা নেই অল্প আলোচনা আছে বলছেন শেখ সালি ফাউজান হাফিজ আহ্লাহ তালা 
مذہب و اہل سنت والجماع فی کرامت الاولیاء اہل سنت والجماع تھیر موت مذہب و بشتاش و درشت بھنگی فی کرامت الاولیاء اولی اولیاء کرامت شمپر کی با کرامت شمپر کی اصولی کرامت شب دوٹی کرامت کی کرامت کیا نو بولا ہے اے جنو بولا ہے جی تار مدھو میں اللہ نیک مانوش کے شمانی تو کریں ساتھ کر مشیل در کی کی کریں کرامہ مانے شمانی میں شمانی تو کرا کریم شمانی تو بکتی کو بولا ہے اکرامہ یکریم مانے شمان شمان دوا کا کی تو اے جنو کرامت کے کرامت بولا ہے موجزہ کے موجزہ کیا نو بولا ہے موجزہ مانے کاؤ کی حریع دینے والا آجازہ یو جز اعجاز مانے ہوت چھے کونو کاؤ کے کی کرے دوا حریع دوا و حرمان تے ودھو کرا تو مو انبیاء رسول گنر موجزہ तादेर जाती की जर अशिक्यार करी बा शंदिह करी नवु अतरे सालती नवी के मन्ते चाहिए ना रसूल के मन्ते चाहिए ना तादेर के हार मन्ते बाद दो जी ये जनो मौजिजा के मौजिजा बोला तो करामत आवलिया संपूर के आहले सन्नत अल जमातेर आकीदा बा विश्वास बाद रिश्ती भूमि जाबूल बन ओमिन उसूले आहले सन्नती � ऐठो जो अविश्वास करा, ठीक है ना? तो अहले सुनत अल जमात करामत या उल्लिया विश्वास करे ना करे ना करी, किंतु ताते ना वाड़ा वाड़ी आर ना ताते घाटी मध्यम पंथ हो बोलूं मन करे, एक क्षेत्रे वो अहले सुनत अल जमात मध्यम पंथी, दिनी इस्लाम जमन मध्यम पंथा समस्तो धर्मोगोलीर माज खाने ठीक इतना मुनि आहली सुनतल जमाते र जमात टी दौल टी समस्तो जे भात तो टी फिर का आरोरे चे शेगुलेर माजे मध्यम पंथी विभिन्न विषय आकीदा एवादोत अखलाक दोहिनंदी जुमने चला फिरा इनके हम ऊपर जन कोरा खरोस कोरा सब की चुरकित प्रत्येक टी विषय अपनी पावेन जे अमरा होच्छ मध्यम पंथी खरोस कोरा चल कर � आवार यामोन खरोस कर बिन्ना जे आपना फोरोजर खबर नहीं यह तो खरोस करे न बंदो बंदो के नहीं जे इस तरी खोज नहीं तो बरना चले में के खोज दी तो बरना बाप माँ के दी तो बरना र बंदो बंदो बनिए आपने चाय दुकान आड़ दी चे इतना बर्जुनी उठा बर्जुन किरपोन तो बर्जुनियो आर ओपोचोय ओपोबाय � ये सब क्षेत्र है तो ये सब क्षेत्रों जो दिया हमारा मध्यम पंथी हो इतना आपकी दाये वालों ताकला जो भी चुर क्षेत्र हमारा मध्यम पंथी चरित्र के क्षेत्रे एमोन नमूनिया हो बन ना जे कारों सामने सलाम करते जी हुजूर सलाम अली कुहुजूर आ ये तो हाले सोच करेना आवार ये जाओ ना ही जब मुस्लिम के सलाम दे बोल मिसेल ना तल मध्यम पंथा ही था एक दो लाचे चौरम पंथी अरे फांसे फांसे के सालम कौनो सालम नहीं चाहते बाह मर आपकी दर्शन आमा दर्शन इख्तलाफ आते और तो चे बड़ो को फरी करने हो ही तो किचु इख्तलाफ आते मौजा भी इख्तलाफ ना 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 सालम तो बड़ा उधर भी ऐसा दी नहीं जब ना आजकल फोटो आती थ ना बजाय कैसे अहले सोच जमाती टाव करेना मध्यम पुंथी अबार विदाती दर्शाते आका करो है जाइना जब मिशन जब उधर ओरा विदात कर से शायद बारतर आम्रा विदात करी ना शायद विदात विदाते तादेस शामिल हम रा विदाती होई ना तादेस मोतो आर शायद बारत कर से शेजन नो तादेस के काफी रोमनी करी ना है आर � बा दिर्घो काल बा किचु काल थक बे ऐटाओ जहाँ नमेर कोनो हुकुम लगाये ना अल्लाह तादर साथ मामे ला करवे ना अल्लाह तादर के दुनियार आज़ाब सास्ती दे माफ़ करवे ना कबर आज़ाब दे माफ़ करवे ना ना तार रहमों दे माफ़ करवे ना क्यों है माफ़ करवे ना माफ़ करवे ना किचु सास्ती दे बे अल्लाह अत्तस्तीको विकारामतिल आउलिया अहले सुन्नतेर मूल नीति मालर अंतर्भुक्त होइलो कारामते आउलिया के विश्वास करा उली आउलियार के रामोत के की करा विश्वास करा हमरा विश्वास कोरी 
কিন্তু এখানে প্রশ্ন থাকছে যে অলি আউলিয়া কি কারা তাদের বৈশিষ্ট্য কি কারা আল্লাহর অলি কারা শৈতানের অলি এটা অবশ্যই বুঝতে হবে একজনকে না হলে গুমরা হয়ে যাবেন এই জন্য শেখুল ইসলাম রাহেমাল্লার একটি খুব সুন্দর কিতাব রয়েছে এই কিতাবটি যারা আরবিতে পড়তে পারে তাদের পড়ে না উচিত বাংলায় অনুবাদ হয়েছে কিনা বলতে পারবো না খোঁজ নিয়ে দেখি না নতুন নতুন আজকাল অনেক বই অনুবাদ হচ্ছে আর আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে সেই হাকিদার ভাইরা করছে আল ফুরকান বাইনা আউলিয়া আই রহমান ও আউলিয়া আই শয়তান রহমানের আউলিয়া আর শয়তানের আউলিয়ার মাঝে পার্থক্য পার্থক্য কারী বিষয় বা পার্থক্য করণ জি আল ফুরকান বাইনা আউলিয়া আই রহমান ও আউলিয়া আই শয়তান কারা শয়তানের অলি যাদেরকে অনেকে অলি মনে করছেন আল্লাহর অলি মনে করছেন আসলে তার আল্লাহর অলি নাই আর কারা সত্যিকার রহমান আল্লাহর অলি জি তো অলি আউলিয়ার কেরামতকে আহরে সন্নাত বিশ্বাস করে এটা তাদের মূল নীতি জি ওমা ইউজুর ইল্লাহ আলা এই দিহি মেন খাওয়ার ফিল আদান আর ওই সবগুলিও বিশ্বাস করে যা আল্লাহ তাদের হাতে ঘটিয়ে থাকেন আজরা ইউজুরি মানে ঘটিয়ে থাকা যা করে থাকেন যা আল্লাহ করে থাকেন বা ঘটিয়ে থাকেন তাদের হাতে মানে তাদের মাধ্যমে তাদের হাত দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে বা তাদের কথার দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে যে তাদের মাধ্যমে হচ্ছে কি সেগুলি মিন খাওয়ার ফিল আদাত অসাধারণ কিছু যা সাধারণের ঊর্ধ্বে খাওয়ার তুলা আদাত বলা হয় যেগুলি সাধারণভাবে হয় না সাধারণভাবে একজন মানুষ দ্বারা সেটা হতে পারে না বা একজন মানুষ করতে পারে না জি সেগুলি কি ধরনের হইতে পারে কয়েক রকম হইতে পারে ইভেন এতে মেরা হ্যাঁ মোল্লা সংক্ষেপে এই বিষয়গুলি বর্ণনা করছেন ব্যাখ্যাতে সাউলুল ফজন হাফজ আহল্লাহ তালের যে বিষয়গুলো বলেছেন আমি সাথে সাথে উল্লেখ করব যেমন ফি আনওয়াইল ওলুম বিভিন্ন রকমের জ্ঞান কোনো কিছু সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করলো এমনি জনগণ ওই জ্ঞান হাসিল করতে পারল না কিন্তু একজন বিশেষ ব্যক্তি আল্লাহর ওলি জরুরি নয় যে সে যে আল্লাহর ওলি সেই জ্ঞান হাসিল যখন আল্লাহ ওই জ্ঞানটা দিতে চাইলেন তখন কিন্তু এটাও ভাবেন না যে উনি আল্লাহর ওলি সুতরাং এই সব জ্ঞান তার কাছে আছে এখানে আর এক গোমরাহি কিন্তু আলিমুল গেব বানিয়ে দিল ভাজির নাজির বানিয়ে দিলেন অসাধারণ ক্ষমতা তার হাতে যখন ইচ্ছা ওর কাছে চাবি আছে চাবি দিয়ে ওই জ্ঞানগুলি আহরণ করে নিবে বা বলে দিবে ওই জ্ঞান সম্পর্কে না বিভিন্ন জ্ঞান যদি আল্লাহ চান জানাত ওয়াল মোকা সাফাত এবং কোনো কিছু উন্মুক্ত করে দেওয়া কোনো কিছু উন্মুক্ত করে দেওয়া চোখের আড়ালে ছিল উন্মুক্ত হয়ে গেল হতে পারে সেটি ওয়ান ওয়াইল কুদরাতে অথবা বিভিন্ন রকমের ক্ষমতার বিষয়ে ক্ষমতার ক্ষেত্রে এমন কিছু ক্ষমতা তাদের মাধ্যমে প্রকাশ পেল যেটা মানুষের ক্ষমতার বাইরে বা তাসিরাত বা বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা এমন কিছু তাসির প্রতিক্রিয়া দেখালো যেটা সাধারণত মানুষ দেখাতে পারে না যদি একটা বোতল পানি থাকে আর একটা বোতল পানিতে আপনার যে আত্মগুলি লোক আছেন সবাই পান করছেন এক দিক থেকে পানি বেশি নাই পান করছেন শেষ হয় না হয় না হয় না সবার পান করা হইল এটা কি অসাধারণ তাসির এর উপরে এমন একটা প্রতিক্রিয়া আল্লাহ কোন নেক বান্দার হাতে করালেন যে সাধারণ তো হয় না যে এক বোতল পানিতে এত্তগুলি লোক কি করে হতে পারে তাদের পান করা বোঝা গেছে না নবী এক করিম সাসালাম হয়েছে না হয় না হয়েছে একটা ছোট্ট একটা গটিতে বাটিতে পানি হ্যাঁ হাত দিয়েছেন আর পানি যেমন আপনার ঝর্ণা প্রবাহিত হয় ছুটতে শুরু হয়েছে বা ফোয়ারার মতো খাবার এটা ছোট্ট পুকুরি তিন চার কিলোর আর প্রায় চোদ্দশো লোক হাজারের বেশি লোক খন্দকে তাও দিছে আর সুর আল্লাহ আপনি আসবেন আর আপনার সাথে দু তিনজনকে নিয়ে আসে নবী কেন সব আহাল আল খান্দা কে এই খন্দকের লোকেরা বাঙালি জাতি দু দু তিন রকম খাওয়াইতে জানে না সুহান পাকিস্তানে তো ডাল রুটি দিয়ে বা ওই কিমা রুটি দিয়ে বিদে হ্যাঁ বা ওই আপনার পালক 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 দিয়ে বিদেয় পালক রুটি দিয়ে বিদেয় পাকিস্তানে কিন্তু বাঙালি যদি দাওয়াত করে দশ রকম বললে কমই হইল বর তাই দু চার দশ রকম ঠিক না তারপরে বলছেন যে আসেন আমার বাসায় একটু ডাল ভাত খান 
তো ওই রকমই নবী কেনি সাল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন ওই বাঘ ভঙ্গি মাতে যে জামের তোমাদের জন্য সুর মানে কিছু ঝোলের সরবার ব্যবস্থা করেছে জামের তো ভয়ে ভয়ে বাড়ি পালিয়েছে যুবক মানুষ স্ত্রী কিন্তু তার চাইতে বয়সে সুবাহ ওই বনগুলো দেখা নয় বন ছিল দেখা শোনার জন্য একটু বড় দেখে বিয়ে করেছে যে ছোট আমি যদি বিয়ে করি তো ও কি দেখবে আমার বনগুলোর মতোই যদি হয় ষোলো সতেরো বছর আঠারো বছর কি দেখবে আমার বনগুলিকে একটু বয়সীকে দেখে বিয়ে করেছে সেই এবার দৌড় দিয়ে গিয়ে বলছেন যে আরে কাম খারাপ হয়েছে কি হয়েছে সোহানাল্লাহ বলছেন যে না বিশ্বাসলামকে বললাম যে এরকম আমার বাড়ি তো অল্প খাবার দোয়ার আছে তো আপনি আসেন আপনার সাথে কয়েকজন নিয়ে আসেন তো না বিশ্বাস সবাইকে এলান করে দিলেন খন্দকে যত লোক আছে সঙ্গে আমি করবোটা কি তুমি কি চিন্তা করো কি করবো দেখেন নারী কত গুণের হয় বলছে তুমি ভালো করে বলেছো তো যে আমার ছোট্ট একটা বকরি হ্যাঁ আর অল্প কয়টা আটা ছিল তো কয়টা রুটি করেছি বলেছো ও যে সব বলেছি ও যে তাহলে তোমার কি চিন্তে ও চিন্তার উসুর উল্লাস করবে তোমার কিসের চিন্তে তোমার কাজ তুমি করেছো বোঝা গেছে না সবার খাওয়া দাওয়া শেষে খাওয়া দাওয়ার পরে দেখছে গোস্ত যেমন ছিল তার চাইতে বেশি মনে হচ্ছে দেখে আর রুটি যতটা ছিল প্রথম খানে খাওয়ার আগে তার চাইতে বেশি মনে হচ্ছে দেখে এটার নাম নবী সাল্লাম নবী রসুল থেকে হইলে মহজেজা যে কোন অলি থেকে যদি হয়ে যায় কারামত কোন সাহের গণক জাদুঘর থেকে হয়ে যায় কিচ্ছু নেই আর মাটিকে রুটি বানিয়ে আর গোস বানিয়ে খাইয়ে দিল হইতে পারে পারে না হইতে পারে মানে পেট ভরে গেছে আপনি বলতে আমি পেট ভরে গোস্ত খেয়ে এলাম কিন্তু গোস্ত না ও সব মাটি খাইয়েছে আপনাকে যত করে জি হ্যাঁ এইরকম হইতে বল মা সুর আন সাল এফিল ওমাম আর বিগত জাতি থেকে যে সব বর্ণিত হয়েছে বিশেষ করে ফি সুরাতিল কাহাফে সুরাই কাহাফে ওই সুরা কাহাফের ওই যুবকদের ঘটনা স্মরণ করুন ওইদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এখানে হ্যাঁ তারা গিয়ে আশ্রয় নিল গিয়ে গুহাতে তারপরে তিনশো নয় বছর ঘুমিয়ে থেকে গেছে এত কি ঘুম আসে পাঁচ ঘন্টা ঘুমের পরে তো পেরেছে ঘুম আসবে না আমার মতো লোক যে একটা না পাঁচ ঘন্টা তো হয়ই না প্রায় একমাত্র শীতকাল ছাড়া হয়তো আর যদি পাঁচ ঘন্টা হয়ে যায় তারপরে ঘুম আসবে এটা বড়ে মুশকিল কাজ বোঝা গেছে আর অনেকে আছে এই জুমার রাতে বৃহস্পতিবারে রাত বারোটায় ঘুমিয়েছে ফজর গেল তারপরে সকাল নাস্তা সব গেছে সাড়ে দশটা এগারোটা ওই যে খুদবা শুরু হয়ে গেছে দৌড় দিয়ে যে যাচ্ছে মাঝে মাঝে পায় জুমা মসজিদে জুমা মাঝে মাঝে পায় না এগুলো কি মুসলমান আবার হ্যাঁ আর একটু মানুষ নাকি এত মানুষ ঘুমায় এত কথা বোঝা গেছে না কেরামতির ঘুম ইয়ে কেরামতির ঘুম না ও তিনশো নয় বছর ওয়ালা বলতে পারে যে এটা আমাদের কেরামতি জি আবুজিল আর এই রকমই এই উম্মতে প্রথম সারির মানুষ যেমন সাহাবাই কেরাম তাবেই তাদের থেকে যে কেরামত গুলি বর্ণিত হয়েছে বিশেষ করে সাহাবাই কেরামদের কিছু কেরামতের কথা মিশকাতে বাবুল কারামাত বলে একটি অধ্যায় রয়েছে তাতে বেশ কিছু ঘটনা নিয়ে আসা হয়েছে তার মধ্যে কিছু সহি আছে কিছু জৈফ আছে সবগুলি সহি না ও তাবেন তাবেন থেকেও হয়েছে কিছু ও সাহের ফের আখিল উম্মা এছাড়াও মেশকাত ছাড়াও বিভিন্ন তারিখ বা এর কিতাবে সিরাতুল নবী তারপর নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবে কেন জীবনী কিতাবাদিত রয়েছে বেশ কিছু ঘটনা ও সাহের ফের আখিল উম্মা আর এই উম্মতের বিভিন্ন যে দল উপদলগুলি রয়েছে যুগে যুগে সেগুলি থেকে হইতে পারে যে কারো কেরামত হয়েছে আর সেটা সেই কেরামতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে না কেয়ামত পর্যন্ত খোলা আছে এই ক্ষেত্রে বছর ওয়াহিয়া মজুদ আতুল ফিহা এলা কেয়ামা আই কেরামত বাকি থাকবে বহাল থাকবে অব্যাহত থাকবে এই উম্মতে কেয়ামত পর্যন্ত কিন্তু কেরামতের দাবি করলে কি কেরামত হবে না জি হ্যাঁ তারপরে সত্যিকার যার কেরামত হবে সে কেরামতে দাবি করবে না এটা একটা ভালো গুণ মনে রাখবে যে সত্যি আল্লাহর অলি হবে সে আল্লাহ অলি বলে দাবি করবে না তার মধ্যে এত তাওয়াজও থাকবে খাতসারি থাকবে 
বিনয় এবং কি বলছে নমনীয়তা থাকবে যে সে নিজেকে সবার চেয়ে গুণাকার মনে করবে জি আর আমি আল্লাহর অলি আমি মজ্জাদ্দেদ আমি অমুক আর আমার দ্বারা এই হয়েছে এসব দাবি করবে আমি কি বলছে এসার রুজিতে ফজর পড়ি অমুক এসার রুজিতে ফজর চল্লিশ বছর পড়ে আর তারপরে মাগরে পড়ে মক্কাতে আর এসা পড়ে মদিনাই আর নিজে দাবি করে না এগুলো গুমরাই যারা দাবি করে তাদের সাহাবাইক রামদের জামানায় যে সব কারামত হয়েছে তার একটি কারামতের সম্পর্ক এই এলাকার সাথে সুতরাং আজকের আলোচনা বলে দিই এই এলাকার যিনি গভর্নর ছিলেন আমির ছিলেন হাকেম ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহের পক্ষ থেকে ওই সাহাবের নাম জানা আছে না উনি এসছিলেন এখান থেকে যে সব জিজিয়ার ধন সম্পদ ছিল সেগুলো নিয়ে গিয়েছিলেন মদিনে সহিব খান হাদিস আছে ওনাকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তাদের ওয়াম্মারা আলী হুসাইব খাহাদিস তাদের আমির বানিয়েছিলেন গভর্নর বানিয়েছিল সুরুল্লাহ সাল্লাম এই এলাকার আলহাসা থেকে শুরু করে দারিন কাতিফ পর্যন্ত তখন দাম্মাম হয়তো সমুদ্রের তলায় ছিল দামামের বয়স একশো বছর বেশি নয় যে কিন্তু কাতিফের নাম সেই যুগে এসছে দারিনের নাম এসছে দারিন তখন একটু দ্বীপ ছিল দারিন জানেন তো দারিন তারুতের পাশে জি হ্যাঁ আর আল হাসান নাম বাহারাইন এসে এলাকা পুরোটা কি বাহারাইন বলা হয়তো জি তখন এই বাহারাইন এই দ্বীপের বাহারাইন ছিল না এই যে বাহারাইন বর্তমান দেশ এই বাহারাইনের মানে এই এলাকার আমির বানিয়েছিলেন প্রখ্যাত সাহাবি আলা ইবনুল হাদর আমি রদি আল্লাহ তালা আল আলা ইবনুল হাদর আমি রদি আল্লাহ তালা নাম মনে রাখবেন আর মনে রাখবেন ওনার নামে একটা রোড আছে যখন টয়োটায় আপনি এতে যাবেন ডান দিকে সবজি মার্কেটের দিকে যাচ্ছেন ক্রস করে আর বাম দিকে যে টয়োটার শোরুম আছে কিং চৌধুরী ওই রোডটার নাম দেখবেন ভালো করে পড়ে দেখবেন লিখা আছে আলা 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 ইবনুল হাদর আমি লিখা আছে তার কেরামতির কথা বলছিলাম যে তিনি এই কাতিফ থেকে দারিন এর মাঝখানে সাগর ছিল এখানে শুকনো ওখানে শুকনো মাঝখানে কি ছিল সাগর ছিল জি তিনি সাগরের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেছিলেন জি হ্যাঁ এই কাতিফ থেকে দারিনে এই সাগরের উপর দিয়ে কিছুটা যে মাঝখানে যে পানি কয়েক কিলোমিটারই হোক হেঁটে চলে গেছেন পানির ওপর দিয়ে জি এটা সাহাবাইকে আমাদের জীবনীতে বিশেষ করে আল্লাহ ইবন হাদরাম রাজি আল্লাহ জীবনীতে উপনীত রয়েছে তো এই রকম যারা আল্লাহর অলি আর একটু আগে বললাম যে সাহাবাই কেরামরা সবচেয়ে বড় আল্লাহর অলি আম্বিয়া রসুলগণের পরে এটাও মনে রাখেন এখানে অনেকে মনে করেন যে অলি মানে নবী না অলি মানে কি অলি উল্লাহ মানে কি আল্লাহর বন্ধু তো সবচেয়ে বড় আল্লাহর বন্ধু কারা নবী রসুলগণ সুতরাং আগে বলতে হবে যে আল্লাহর আউলিয়া সবচেয়ে বড় অলি আউলিয়া কারা আম্বিয়া রসুলগণ তারা আম্বিয়াও রসুলও এবং আউলিয়াও জি আর তারপরে তখন বলবেন প্রত্যেক নবীর সাথী সঙ্গী গণ সাহাবাই কেরাম গণ হাওয়ারি গণ এইরকম আসাবো মুসা আসাবো ইব্রাহিম আসাবো নু যে কোনো যুগের নবী রসুল তাদের সাথীরা সবচেয়ে ভালো মানুষ যুগের এখন শেখ সালের ফজান হাফেজাহ তালা এই কথাগুলি সম্পর্কে কি বলেছেন তা আলোচনা করি এখানেই কিন্তু রেহমল্লার কথা শেষ প্রথম কথা কারামত কারামত সম্পর্কে শাব্দিক আমরা একটু আলোচনা করি আল কারামাত বা কারামাত এটা হচ্ছে বহু বচন আর এক বচন হচ্ছে কারামাতুন বা কারামাহ জি কারামা কি অসাধারণ কিছু কার আমার সংজ্ঞা বলছেন আমরুন খার কল্লিল আদা এমন বিষয় যা অসাধারণ হয়ে থাকে যা কি হয়ে থাকে সাধারণভাবে যেটা হওয়া সম্ভব তার ওপরে কিছু হয়ে থাকে এটাকে বলা হয় কার আমার লেমালুফিল আদমিন খার কল্লিল আদা মানে লেমালুফিল আদমিন যেটা মানুষের দ্বারা সাধারণত হয় না মানুষ যে কোনো মানুষ দ্বারা হইতে পারে না এই মানুষ দ্বারা এটা হলো কি করে এটা হচ্ছে কারামতের সংজ্ঞা ওলি বা আউলিয়ার সংজ্ঞা বলছে আউলিয়া যেমন ওলি এক বচন হচ্ছে ওলি আর বহু বচন হচ্ছে আউলিয়া বলি আউলিয়া কাকে বলে বলছেন বাহু আল মোমিন আল মুত্তাকি ওলি আউলিয়া আল্লাহর যদি হয় তাহলে সে প্রথম কথা ইমানদার মোমিন হবে এমন ইমান যেই ইমানে শিরিক নেই কুফরি নেই নেফাক মোনাফেকি নেই বিদাত নেই জি হ্যাঁ 
কারণ এগুলি সব ধর্মের নামে কিন্তু হ্যাঁ গুমরাহি ধর্মের নামে গুমরাহি থেকে মুক্ত তাহলে আসল ইমান আর তারপরে মুক্তা কি হবে মানে তার জীবনে ফাঁসে কি নেই কাবিরা গুনা করে আর বলবেন যে অলি কাবিরা গুনা করে ওর উপরে থেকে যার অলি কাবিরা গুনা অলির দ্বারা কাবিরা গুনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু তার উপর অটল থাকে না হ্যাঁ সংশোধন করে নেই দ্রুত তবা করে দ্রুত কেউ যদি তবা করার গোনা হয় তারপর সে আল্লাহর বিশেষ অলি হইতে পারে আম অলি তো অলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত অলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত অলি আম অলি এ খাস খাস অলির সঙ্গা এটা বললাম যে সাধারণত কাবিরা গোনা হবে না সাগিরা থেকে কেউ মুক্ত না ছোট ভুল ত্রুটি থেকে কাবিরা গোনা যদি হয়ে যাই তাহলে তার উপর অটল থাকবে না বরং দ্রুত আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে তার মধ্যে হ্যাঁ ওই গুণগুলি রয়েছে যেই গুণগুলি আল্লাহ বর্ণনা করেছেন সৎকর্মশীল দিয়ে তার আউ্বাহ আল্লাহ দিকে আল্লাহর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুনি আল্লাহ অভিমুখী হ্যাঁ তারপরে তারা দ্রুত তবা করে ওয়ালাম ইউসির রু আলামা ফালু যদি কোনো কিছু করেই ফেলে ভুল তাহলে তার উপর অটল থাকে না হ্যাঁ অনর থাকে না ইত্যাদি ইত্যাদি সব ভালো গুণগুলি এক কথা কোরআনি কানিমে রয়েছে আর খাস খাস তো হয়ে গেল খাস বলি আমলি যে কোনো মমিন যে কোনো মমিন যদি তার ইমান ইসলাম ভঙ্গ না করে মানে কাফের হয়নি নাস্তিক নয় বড় শির্ক করে না বড় কুপরি করে না তাহলে ফাঁসেক হইলেও সে হচ্ছে আল্লাহর সাধারণ বলি কারণ আল্লাহ হচ্ছে আল্লাহ ওয়ালিউল মমিন আল্লাহ মমিনদের বন্ধু আল্লাহ ওয়ালিউল্লাজিনা আমানু এরকম বেশ কিছু আয়াত রয়েছে ঠিক না তো মমিন মুত্তি কামা কালা তালা যেমন মহানা আল্লাহ এরশাদ করেছেন সুরাই অনুসের আয়তন বাষট্টিতে ষট্টিতে আল্লাহ ইন্না আউলিয়া আল্লাহ হৌফুন আলিহিম আলাহম ইহজান আল্লাজিন আমান ও কানু ইয়াত্তাকুন শুনে রাখু শোনো আলা মানে শোনো জি এটা ভাব অর্থ করলাম আলা মানে সজাগ হও জি খবরদার সজাগ হও মানে শোনো ইন্না আউলিয়া আল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহর ওলিরা এমন যে লা খৌফুন আলিহিম তাদের কোন ভয় নেই ও আলাহম ইয়াহজানুন আর তারা চিন্তিত হবে না তাদের ভয় নেই ওলিদের ভয় নেই নাকি ওলির যে মরিদ হবে তাদের ভয় নেই এখানে গোমরাহি লুকিয়ে আছে যদি কোন পীরের মরিদ হয়ে যায় কোনো চিন্তা নেই বড় বড় জাহাজ নিয়ে তো আসবে এইখানেই গোমরা হয়েছে জাতি জি হ্যাঁ কোন পীর যদি ধরে নি তো ও তো আমাদেরকে ছেড়ে যায় জান্নাতে যাবে না আমাদেরকে অসহায় ছেড়ে আমাদেরকে নিবে তারপরে যাবে জি জবদ আল্লাহর সাথে হ্যাঁ বাদানুবাদ করে নিয়ে যাবে মহাস করবে আল্লাহর সাথে আউজ বিল্লা কথা বোঝা গেছে তাদের সেখানে গায়ের জোর চলবে অসাধারণ ক্ষমতা চলবে সমস্ত কুমড়াই জি হ্যাঁ তাদের কোনো ভয় নেই সুতরাং আপনারও যদি ভয় না রাখতে চান যে আমিও যেন আমার কোনো ভয় না থাকে আশঙ্কা না থাকে চিন্তা না থাকে তো আপনিও ওই ওলিদের রাস্তা ধরে আম্বিয়া রসুলগঞ্জ রাস্তা ধরে নেন সাহাবাই কেরামদের রাস্তা ধরে নেন তারপরে ওলিয়া ওলিয়া শ্রেণী হচ্ছে তাবেইনদের রাস্তা ধরে নেন আপনার আবু হানিফা সাফি মালিক আহমদ সকলের রাস্তা ধরেন একজন ইমাম মেন নাম ভেঙে খেয়ে না আবার জি হ্যাঁ সব আলেম আলমাদের রাস্তা ধরেন জি আমি মাইকেরামদের রাস্তা ধরেন জি যেমন আবু হানিফার রাস্তা ধরবেন তেমন ইমাম বুখারির রাস্তা ধরেন আরে তেমন ইবনি তৈমে রাহমাল্লার রাস্তা ধরেন তেমন ইমাম তাহাবিরও রাস্তা ধরেন আর তাদের যেটা ভুল হয়েছে সেটা ছেড়ে দেন যদি স্পষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে অন্ধ অনকরণ কারো করিয়েন না আর সবার শ্রদ্ধা রাখেন সবার সাথে মহাব্বত রাখেন জি এবং তারা এই রকম হয়েছে এলমে আমলে আবু হানিফা আবু হানিফা ইমাম কি করে হলো আপনি হর আমি হর চেষ্টা করি এলমে আমলে আখলাকে চরিত্রে দিনের খেদ মতে ওই রকম হওয়ার চেষ্টা করেন এটা হচ্ছে হ্যাঁ লাখ ফোন আলহ যদি ভয় মুক্ত হতে চান আর চিন্তা মুক্ত হতে চান তাহলে তাদের পথের পথি হয় আর ওই পথ ধরবেন না আর আশা করে বসে থাকবেন যে ওরা আমাদেরকে উদ্ধার করবে এগুলি হচ্ছে শিরকিয়া আকিদা বিদাতি আকিদা ওরা কারা ওলি আউলিয়া বলছে আল্লাহ তারপর আয়াত তেষট্টি নম্বর আয়াত যারা মমিন হয়েছে ইমানদার হয়েছে ইমানের সংজ্ঞা জানা আছে আপনাদের যারা মমিন হয়েছে ওয়াকান ইয়াত্তাকুন আর তারা আল্লাহর ভয়ে পাপাচার থেকে বেঁচে থাকত তারা পাপ মুক্ত জীবন যাপন করত এই হচ্ছে তাকুয়া সুমিয়া ওলিয়ান ওলিকে ওলি কেন বলা হয় বলছেন যে ওলি শব্দটি ওয়ালা থেকে এসছে ওয়ালা মানে ভালোবাসা ওলা মানে কি ভালোবাসা ওয়ালার আরেকটি অর্থ হয় আল কুরব 
নৈকট্য লাভ করা নৈকট্য লাভ করা তো যে ওলি হয় হ্যাঁ সে আল্লাহকে ভালোবাসে তখন আল্লাহ তাকে ভালোবাসে এটা একটা দিক যে ওলি আল্লাহর ওলি হয় সত্যিকার অর্থে সে আল্লাহর কাছাকাছি হয় জি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে জি তাই বলছেন ফলি উল্লাহ আল্লাহর ওলি ওই ব্যক্তি আল্লাহর ওলির এখন সংজ্ঞা করছেন মান ওয়ান আল্লাহ যে আল্লাহর সাথে মহাব্বত রাখি বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে কিভাবে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করবেন কিভাবে আল্লাহর সাথে মহাব্বত পয়দা করবেন হ্যাঁ কিভাবে বেদাতি তরিকে আপনার খেয়াল খুশি না কোরআন শোনা ভিত্তিক কোরআন শোনার দলিল ভিত্তিক सूतरा আল্লাহ এসব বারণ করেছেন সুতরাং আমি বিরত থাকি এবং আল্লাহ নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা তার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহকে রাজি করা হচ্ছে আমার আপনার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এইরকমটা যখন মন মেজাজ তৈরি হয়ে যাবে যে আল্লাহকে রাজি করব এবং আল্লাহ যা ভালোবাসেন আমি তা ভালোবাসি আল্লাহ ভালোবাসেন তাকোয়া ইন্নাহেবুল মুত্তি আমি তাকোয়া ভালোবাসি আল্লাহ আল্লাহ মোহসিনকে ভালোবাসেন আমি মোহসিন হব আল্লাহ সাবেরিনকে ভালোবাসেন আমি সবুর করব ধৈর্য ধারণ করব এইভাবে কোরআনি করিবে সুহান কত কি এইসব বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিনের সবচেয়ে বড় এবাদ ও তৌহিদ তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করব সবচেয়ে বড় অপরাধ শির্ক শির মুক্ত হব তারপরে বিদাত মুক্ত হব সন্ন্যার অনুসারী হব সবচেয়ে বড় এবাদত মুসলিম জীবনে হচ্ছে পাঁচাত্ম সলাত সুতরাং এই সলাতের এবাদত আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় তহিদের পরে সুতরাং আমার কাছে আমার নামাজ সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমার ঘুম যতই চেপে থাক না কেন আমার নামাজ হচ্ছে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমার খাদ্য পানীয় স্ত্রী দুনিয়ার ভোগ বিলাস টাকা পয়সা নেতৃত্ব সমস্ত কিছু চাইতে মহব্বতের বিষয় হচ্ছে পাঁচাত্ম নামাজ আমার তহিদের পরে এইটা হচ্ছে আল্লাহর অলি হওয়ার উপায় घटनावलियापर् মুসলিম জাতি তিন ভাগে বিভক্ত এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার যেদিকে ইঙ্গিত একটু করেছি অবশ্য মধ্যম পন্থা বলতে গিয়ে ও নাসফি কারামাতিল আউলিয়া আল্লাহ সাল্লাহ সাথে আসনাফ শেখ সাহেব ফজল হাফেজ আল্লাহ তালা বলছেন যে মুসলিমরা ওলি আউলিয়ার কেরামত সম্পর্কে তিন রকম বা তিন ভাগে বিভক্ত আসিনফুল আউ্বল প্রথম প্রকারের মুসলিম মানিয়ান ফিহা মিনাল মুক্তাদি আতিকাল মোহতাজিলাতে ওল জাহমিয়াতে ও বাদুল আশায়রা এমন একটা ফেরকা আছে দল আছে বা বেশ কিছু দল আছে যারা কেরামতকে টোটালি অস্বীকার করে কেরামত মানে না বলছে না কেরামত বলে কিছু নেই এরা বিদাতি যেমন মোহতা জেলারা যেমন জেহমিয়া এইরকমই কিছু আশায়রা আশারিরা তাহলে দুই ভাগে বিভক্ত আশারিরা আসামা সেফাতের ক্ষেত্রে তাউহিল করেছে গোমরাহির শিকার এই আশায়রা দুই ভাগে বিভক্ত একদল আশায়রা বা আশারিরা কেরামত কে কি করেছে অস্বীকার করেছে তাদের সংশয় বা তাদের যুক্তি তাদের খড়া যুক্তি কি তারা বলছেন যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে দলিলের ওপর আকলকে নাকলের ওপর মানে বিবেককে দলিলের ওপর কোরআন সন্নার দলিলের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে এই করে বহু ক্ষেত্রে বহু ফিরকে আগমরা হয়েছে তারা বলছে যে যদি কারামতে আউলিয়া মেনে নি যে ওলি আউলিয়াদের কারামত হয় মানে অসাধারণ কিছু তাদের হাতে ঘটে তাহলে নবী আর নবী নয় 
এই রকম দুই শ্রেণীর মানুষের মাঝে পার্থক্য করা মুশকিল হয়ে যাবে কি করে পার্থক্য করবেন যে কে নবী কে নবী না বোঝা গেছে সংশয় সুতরাং আমরা অসাধারণ বিষয়গুলিকে খাওয়ারে কাদাত কার সাথে খাস করব তাদের কথাই নবীদের সাথে শুধু খাস করব যে নবীদের মাধ্যমে অসাধারণ কিছু হইতে পারে যেটাকে বা যেগুলোকে কি বলা হয় মজিদা বলা হয় আর বাকি নবী ছাড়া অন্য উম্মতের নেক লোক থেকে অসাধারণ কিছু হইতে পারে এগুলো মানব না যাতে করে আমাদের উপর অস্পষ্ট না হয়ে যায় যে রে ভাই এ নবী না নবী নয় জি বলছে ঈদুল ফাল কবাই না নবী অগাইরি হোল মজেজা নবী এবং নবী নয় এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে মজেজা এল্লেতি হে খারকুল আদা যেটা অসাধারণ হয়ে থাকে নবীরও অসাধারণ হয় আর গায়ের নবী যে নবী নয় তারও দ্বারা অসাধারণ হয় যদি বলি তাহলে পার্থক্য কই করলাম এটা তাদের সংশয় বা যুক্তি এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে জি হ্যাঁ বিশেষ করে এই উম্মতের জন্য উত্তর দেওয়া সহজ কারণ প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ শাসনের পরে কোন নবী আসবে না কোন নবী আসবে না জি খাতামন নবীন আল্লাহ ঘোষণা করে দিয়েছেন কোরআন করি মেয়ে তো সারা বিশ্বাস মারি হিসেবে আসেন ভোসানি দ্বিতীয় দল দ্বিতীয় দল কি সম্পর্কে কারামত সম্পর্কে মাইয়াগুলুফি এসবাতিল কারামতে মিন আসাবি তরুকি সুফিয়াত আল কবর ইন যারা কারামতকে সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে সীমা জড়িয়ে গেছে কারামতির ছড়াছড়ি এমন যে সব ফ্যাক্টরিগুলি মক্কা মদিনা থেকে ওদের দেশে চলে গেছে আরব দেশে কারামতি একটাও দেখতে পাওয়া যায় না ফ্যাক্টরি তো দূরের কথা একটাও প্রোডাকশন নেই কারামতির আর যত কেরামতির বড় বড় ফ্যাক্টরি সব ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তান এরা সীমা ছড়িয়ে গেছে একবারে কেরামতির নাম দিয়ে কেরামতির দোহাই দিয়ে জি তারা কারা বলছে যে মিন আসাবি তরক এরা হচ্ছে তরিকত ওয়ালা গুরু হ্যাঁ তরিকত মারেফত হকিকাত শরীয়তে ইসলামকে যারা চার ভাগে বিভক্ত করেছে এই গোমরারা জি হ্যাঁ গোমরা বলছে এটা কোনো বাড়াবাড়ি কথা না কারণ এটা সালাফদের তরিকা নয় দেন ইসলাম চার ভাগে বিভক্ত আর দিন এই চারটা তরিকা আছে আর তারপরে দিনে তাসাউফ আছে সুফিবাদ আছে না না বরং ইমাম শাফি রহমহল্লা বলছেন কাউকে যদি দেখো যে সকালবেলা সুফি হয়েছে তো সন্ধ্যাবেলা দেখবে যে সে মূর্খ হয়ে গেছে সে মূর্খ হয়ে গেছে বা পাগল হয়ে গেছে জি আর কি পাগল আমি করছে দেখছেন না হ্যাঁ জ্ঞানী মানুষ যখন জিকিরে নাচ নাচতে লাগছে খই ফুটা হয়ে হ্যাঁ বিদাতীদের মহা ফেলে তখন কে প্যান্ডেলের উপর লাভ দিচ্ছে কে মানুষের উপর লাভ দিয়ে ঘাড়ে চড়ে নিচ্ছে কেউ ওই কয়েক খুঁটি ধরে উঠতে উঠতে কোথে উঠে যাচ্ছে মাদরের মতো করছে জি মাদার আমি করা শুরু করে দিচ্ছে জি হ্যাঁ লজ্জাও লাগে না আউজবিল্লা এই দিয়ে ইসলামকে বদনাম করে দিচ্ছে বড় আক্ষেপ লাগে যে হিন্দুরা কি বলবো যখন এইসব দৃশ্য দেখে আমাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা মজাক করবে তখন বলবো যে এটা ইসলাম নয় এছাড়া কোনো জবাব নেই জি এরা তোমাদের সাথে মিল আছে তোমাদের সাধু সন্ন্যাসীদের ধর্মের সাথে এগুলো মিল আছে জি যারা মুসলিম সমাজের উচ্চ শিক্ষিত মানুষ জেনারেল শিক্ষিত তাদেরকে কি বলে বুঝাবো যারা যুক্তি বুঝে যে এইসব বান্ধন আমি করা ইসলাম শিখেছে আউজবিল্লা এই ইসলাম তো মানতে রাজি হবে না কি রকম পাগল হইতে রাজি এটা রুচি রুচি সম্মত মানুষ তারপর একটা সম্মানিত মানুষ কখনো এই ধর্মে রাজি হবে না জি তো যারা কেরামতকে সাব্যস্ত করতে গিয়ে গলু অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করেছে তারা হচ্ছে এই তরিকতলারা সুফি সুফি পীর মোদি দিতে বিশ্বাসীরা অল কবরিন আর কবর মাজার পূজারীরা যারা কবর মাজারে বিশ্বাসী জি হ্যাঁ ইয়োদা জেলুন আলান নাস এগুলি আমার কথা না শেখ আল্লামা শেখ সলেল ফাউজা হাফেজ আহমদ সৌদি আমরা সবচেয়ে বড় আলে বর্তমানে জি হ্যাঁ শেখ এমাম আব্দুল রেজিন বাজ রাহমতুল্লাহ আলের যতগুলি ছাত্র হইতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সিনিয়র দু তিনজন ছাত্রের মধ্যে একজন তিনি বলা যেতে পারে শেখ সহেল ফজর হাফেজ উল্লাহ তালা তিনি বলছেন যে যারা লোকজনকে ধোকা দিয়ে থাকে লোকজনের সাথে দাজ্জালের মতো আচরণ করে হ্যাঁ লোকজনকে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে গুমরা করে থাকে ওই এত না বে খাবার একা শেতানি আর তারা অসাধারণ কিছু দেখায় কিন্তু শয়তানি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে 
এগুলি খাওয়ারেক হ্যাঁ এলাহিয়া নয় আল্লাহর পক্ষ থেকে অসাধারণ বরং এগুলো হচ্ছে খাওয়ারেক শৈতানিয়া জি হ্যাঁ এরা হচ্ছে আউলিয়া উস শৈতান এরা আউলিয়া ও রহমান নয় ভালো করে বোঝেন তা দুখলিল নাম যেমন এক যুগে প্রতিযোগিতা চলেছে সুফিদের আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার কে বড় বলি যে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে কিচ্ছু হইল না জ্বলল না আগুনে ডুইকে গেল কিছুক্ষণ থেকে গেল পরে বেরিয়ে গেল কাপড়ও জ্বলল না জি হ্যাঁ এগুলো ছিল ওলি আউলিয়া চেনার মাপ কাটিয়ে গোমরাদের কাছে অদারবে আনফোসে বিশ্বেলা নিজের শরীরে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা এমন কি তাদের এই সুফিদের জীবন জীবনীতে রয়েছে বন্ডদের যে নিজের পেটে শিখ ঢুকিয়ে দিল আপনার আপনার কি বলছে লোহা লোহার যে রড রড জি হ্যাঁ ঢুকিয়ে দিল ওয়াইন জি হ্যাঁ সাপ কে হাতে ধরে নিল সাপ হাতে এই যারা মন্ত্র তন্ত্র জানে তারাও ধরছে যা সাপুড়ে তারা ধরছে না কি বলবেন ওলিয়া ওলিয়া সব শৈতানের ওলি এই সাপুড়ে তারা সব শৈতানের ওলি জি যারা দাবি করে যে এই কবরে যারা চলে গেছে ওলি আউলিয়া এরা পৃথিবীতে নিয়ন্ত্রণ করত তাসারফ করত এরা কি করত পৃথিবীতে নিয়ন্ত্রণ করত জি যাকে ইচ্ছা মারতে পারে যাকে ইচ্ছা মৃতকে জিন্দা করে দিতে পারে আচ্ছা এসব কি চাকায় নেই হ্যাঁ ধরে নিলে মালাকল মতকে দেখতে পেত আর দেখতে পেয়ে ধরে নিল যে ঝোলা ঘাড়ে করে সব রু নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ধরে নিল আর ধরে নিয়ে কাড়াকাড়ি ধস্তা ধস্তি শুরু করে নিল আর শেষখানে ঝোলাকে কেড়েই নিল হ্যাঁ এত বিশাল আল্লাহর ফেরেস্তা মালাকল মত বেচারা হেরে গেল এ ভন্ড গলির কাছে এ পাগলের কাছে যে ওর নাতের রোগ কাটতে গিয়ে সেই দিনের সমস্ত রোগগুলি কেড়ে নিল আর বেচারা মালাকল মতি এত দুর্বল হয়ে গেল ওর সামনে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর দরবারে চলে গেল আর গিয়ে কাঁদছে আল্লাহ বলছে কি জন্য কাঁদছিস কি জন্য কাঁদছিস কোন কেতাব আছে এই কিসা কোন কেতাবে জানেন বেদে মারে ফাত প্রচলিত হক্কানি পীরের কিতাবে আছে জি হ জি হ্যাঁ কাঁদছে আল্লাহর সামনে আল্লাহ বলছে কি হয়েছে রে কি হয়েছে কি হয়েছে তোর কি হয়েছে তো বলছে যে ঘটনা হচ্ছে এইরকম যে আপনার কোন বান্দা যে আপনি রেখেছে না আমি সারা দিন মেহনত করলাম আমার ব্যাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করলো আর কেড়ে কাটতে গিয়ে ছিঁড়ে পড়ে গেল আর সব চলে ব্যাগও গেছে ছালাও গেল আর ছালার আমও গেল বস্তাও গেল বস্তার আম গেল আমার আমের দেশের লোক তো ওই জন্য এই উদাহরণটা দিল জি আম কুড়িয়েছে এক সময় আপনার টুকানো বলেন অনেকে জি হ্যাঁ আমাদের কাজই ছিল একটু বাতাস উঠলে আমাদের কাজ হয়ে গেল এই সিজন এই যে আমের সিজন এখন দৌড় দিয়ে বাড়ি থেকেও থাকতে না সব আম বাগানে সব জি তো আল্লাহ তখন আল্লাহ নজবিল্লাহ এই অলির কাছে অপারক যে আল্লাহ অলি বানাই সে আল্লাহ যে আল্লাহ কেরামত দেয় সে অপারক ওকে বুঝাইছে যে আরে পাগল তোর কাছে কি চেয়েছিল বলছে ওই একটা যে নাতি ওই নাতির রুহ কবুজ কর হুকুম দিয়েছিলেন আর ওই বুড়া দাদার দেখার কেউ ছিল না ওইটা চাইছিল আল্লাহ বলছে তুই ওইটা দিয়ে দিতি তুই যদি ওইটা দিয়ে দিতি বাকি তোর মেহনতটা তো বাঁচত আর বাকিগুলো তো নিয়ে আসতে পারতি তো সব গেল একটার কারণে সব সারা দিনে রোহগুলি চলে গেল রোহগুলি গিয়ে কি হয়েছে ওই দিনে যত হাজার হাজার লোক মারা গেছিল সবগুলি চিন্তা হয়ে গেছে এগুলি হচ্ছে ধর্ম কর্ম জি হ্যাঁ তাসারুফাত নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণের আরো কিচ্ছা ওদের কিতাব আছে এক বাংলার জমিন থেকে এখন আল্লাহর অলি খুব দ্রুত বেগে ছুটেছে সব বলছে হুজুর কি বলে আপনি কোথায় যাচ্ছেন কোথায় যাচ্ছেন আরে বলিও না বলিও না আমাকে তাতে এখন সামদেশে যেতে হবে কি জন্য সামদেশে কারণ সামদেশে গান বাজনা হচ্ছে জি হ্যাঁ ওই গান বাজনাতে আল্লাহ এত রয়ে গেছেন আল্লাহর ক্রোধ হয়েছে যে সামদেশের জমিনকে আল্লাহ উল্টে পাল্টা রেখে দেবেন আমি গিয়ে তাড়াতাড়ি করে ধরবো যাতে আল্লাহ উল্টাতে না পারেন এটা হচ্ছে তাসারফ সামদেশের জমিনের উপর নিয়ন্ত্রণ কার আল্লাহর নয় জি কার কার উজবিল্লাহ এই এই মুশ্রিকদের কাছে এই গুমরাদের কাছে এই যে এই ভন্ডদের পাগলদের আর এসব যে হ্যাঁ বিদাতিদের নিয়ন্ত্রণ নাকি এছাড়াও 
জি দাওয়াতি ময়দান নামাতি মেলা কিছু আপনাদের মতো ভাইদের কাছ থেকে শিখেছি মেলা কিছু কিতাবে পাওয়া যায় না কলবে কলবে এলে মাসে ওগুলো আমাদের এক ভাইয়ের আজকে থেকে দশ বারো বছর আগে বসে বলছে শেখ আমি দেশে কিতাবে পড়েছি যে আল্লাহ যে অলি অলিয়ারা থাকে তারা প্রত্যেক গ্রামের কেনারা কেনার আল্লাহর গোসকুতু বসে থাকে কারণ আল্লাহ যদি রাগ হয় গ্রামের ওপর তো উল্টা পাল্টা রেখে দিয়ে ভূমিকম্প হয়ে যাবে তো এই এই যে কুতুব বসে আল্লাহর কুতুব বসে থাকে গ্রামের কেনারা কেনারায় এরা জমিনটাকে ধরে থাকে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে করে আল্লাহ উল্টাতে না পারে জি এইসব আকিদা মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে আছে এগুলো হিন্দুদের আকিদা নয় এগুলো ইহুদিদের আকিদা নয় এগুলো খ্রিস্টানদের আকিদা নয় এগুলো শিখ বুদ্ধিস্টদের আকিদা নয় সব ধ্বংস হয়ে যেত জি সবকিছুর হ্যাঁ শুধু আসমান জমিন না এমন কি ভিতরে যেটা মানুষের নাগালেও না আর দিগন্তেও না জি হ্যাঁ মোসারেফুল কলুব দুয়া নবী সাসলামে ইয়া মোসারেফ আল কলুব ইয়া মোকাল্লেব আল কলুব দিলের উপর নিয়ন্ত্রণ কার আল্লাহ কিন্তু এই বেদাতিদের কাছে সুফিদের কাছে ওলিয়ে কামেলের আমার আপনার নাকি দিলের ওপর মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ চলে হ্যাঁ এমন নিয়ন্ত্রণ চলে যে একটা কড়র কড়া নজরে দেখাতে কারো বাচ্চাই শেষ বলে আর একটা সুদৃষ্টিতে দেখেছে গর্ব ধারণ করেছে সব কিচ্ছা কাহিনী তাদেরকে তাবা দিতে আছে এরকম বহু বিষয় বহু বিষয় কারামাত যেগুলোকে এরা কারামাত বলে থাকে এগুলোকে কি বলে থাকে কারামত বাতাসে হাঁটছে তারপরে যাই নামাজ বিচ্ছে পানিতে না সালাত আদে করছে নামাজ পড়ছে নাকি এসব কিচ্ছা কাহিনীর ভরপুর রয়েছে জি হ্যাঁ এরা হচ্ছে আর এক দল গোমরা এদিকে এক গোমরা মোতাজেলা জাহমিয়া আর কিছু আশায়রা যারা কি করেছে এরকম আকলানি যারা যারা যুক্তিকে প্রাধান্য দিত আমি কেরামতি টেরামতি মানি না এরা এক দল গোমরা আর এক দল গোমরা এর বিপরীত আমাদের দেশে বড় বড় ফ্যাক্টরি রয়েছে আরব দেশে কোন অলি নেই সব অলি ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ এর আর এক দল গোমরা আর হকপন্থী আহলুস নথল জামাত আর সিনফুস সালেস তৃতীয় দল যাদের আলোচনা এখানে করেছেন তারা কারা ওহুম আহলু সুন্নত আল জামাত তারা হচ্ছে আহলু সুনত আল জামাত কারামাতিল আউলিয়া আহলু সুনত আল জামাত খাঁটি হানাফি নকল হানাফি না খাঁটি সাফি জাল সাফি না খাঁটি মালে কি জাল মালে কি না খাঁটি হাম্বেলি আহলে হাদিস মহাদেসিন যারা কোরআন সোনার অনুসারী তারা আহলু সুন্ন আল জামাত তারা কেরামাত আউলিয়া বিশ্বাস করে ওই উস বেতুন না আর সেগুলিকে সাব্যস্ত মনে করি আল্লাহ মুক্তাজা মা যা ফিল কি তাবে সুন্না কোরআন সুন্নাই যা বর্ণিত হয়েছে সে অনুযায়ী ওই ওর উদ্দুন আল্লাহ মান্নাফা হাবে হুজ্জাতে মান ইল ইস্তিবাহ বেহিনী আর যারা অস্বীকার করেছে যে এটা কি করে হইতে পারে কেরামতি কেরামতির নবীদের সাথে তো আমার ই হয়ে যাবে একাকার হয়ে যাবে বুঝতে পারবো না কে নবী আর কে নবী নাই এদের রদ করে খন্ডন করে কি বলে নবীদের মাঝে আর যারা নবী নয় কিন্তু নেক লোক তাদের মাঝে এই অসাধারণ কিছু খারিক আদাত অসাধারণ কিছু হওয়া ছাড়া মজেদা ছাড়াও পার্থক্যের দিক রয়েছে ওলি যে হবে একটা পার্থক্য ওলি যে হবে সে নবতের দাবি করবে না বরং সে অস্বীকার করবে সে কোরআন সুন্নার কথা বলবে যে নবী হ্যাঁ নবীর ধন্যবতে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এই মতে বলবে আগের আগের যদি লোকেরা হয়ে থাকে হক কথা বলবে যে আমি নবী নই গো তোমরা ভাবিও না যে আমি নবী এ কথা বলবে এবার বোঝা গেছে আগের যদি উম্মতে হয় তাহলে কারণ আগের উম্মতে নবী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এক যুগে কয়েকজন করে নবী থেকেছে তখন সে মৃত্যু নবুয়তের দাবিদার হবে না ওলিয়ান সে ওলি হতে পারবে না যেমন মুসলিম কাজাব ছিল আরো আর কি বলছে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি এই যুগে ছিল ইংরেজদের আমলে 
ওমিন সুন্নাতিল্লাহ আই ইয়াফজাল কাজিব আর আল্লাহর নীতিমালা হচ্ছে সৃষ্টি জগতে যে যে মৃত্যুক নবী হবে তাকে আল্লাহ দুনিয়াতে অপদস্থ লাঞ্ছিত করবেন কামা হাসাইল মুসাইলামা কাযাব যেমন মুসাইলামা মৃত্যুক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলেই নবুয়তের দাবি করেছিল তাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত অপদস্থ করেছেন হ্যাঁ সে নিহত হয়েছে লাঞ্ছিত অপদস্থ হয়েছে তার দলবল যদিও এক সময় তারা চরম আকার ধারণ করেছিল মুসলিম যে সাহাবায়ে کرامদের জন্য অবকার সিদ্দিকের জন্য যেমন বড় ঝুঁকি হয়ে গিয়েছিল অনেক সাহাবায়ে کرام হাফেজিন ওলামা শহীদ হয়েছিল তার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে ওয়া ইয়ারুদুনা আলা মান গালা ফি ইসবাতিহা আর যারা অতি রঞ্জন বাড়াবাড়ি করেছে যে কোন ভাবে যদি অসাধারণ কিছু দেখা দেওয়া যায় তাহলে আল্লাহর ওলি হয়ে গেল সে যা দুটো না যা দিয়ে হোক না কেন বা জিন জিন ব্যবহার করে হোক না কেন ফদ্দা আহালিল মুসাওয়াজিন তারা দাবি করেছে বেলকি বাজদের জন্য আর যারা মিথুক দাজ্জাল তাদের জন্য বিয়ান্না হাওলাই লাইসু আউলিয়া আল্লাহ বলছেন যে এরা আল্লাহ আল্লাহর ওলি না যারা ভেলকি বাজি করে যারা শিরকের আশ্রয় নেয় যাদের শিরকি আকীদা রয়েছে বিদআত আকীদা রয়েছে তারা আল্লাহর ওলি নয় ওয়া ইন্নামাহুম আউলিয়াউস শয়তান এরা হচ্ছে শয়তানের ওলি ওমা ইউজরি আলাইহিম বা ওমা ইজরি আলাইহিম যা কিছু ওদের ঘরে থাকে অসাধারণ কিছু দেখছেন হয়তো অসত লোক শিরকি বিদআত আকীদার লোক কিন্তু তারপরও অসাধারণ কিছু দেখছেন এগুলো কি বলবেন ইম্মা কাযিবুন হয় মিথ্যা মিথ্যা রটনা খুব বেশি রয়েছে এমন রটিয়েছে এর একটা বাস্তব প্রমাণ বলছি যে আজকে থেকে পঞ্চাশ একশো বছর আগে যেসব হুজুররা ছিল আলেমরা ছিল ভারতের বা উপমহাদেশে তাদের কেরামতির বেশি ছড়াছড়ি যারা মরে গেছে ওদেরকে বলেন যে এত যদি তোমাদের বুজরু গানের আকাবেরদের এত কেরামতি হয় তো এখনো তো তোমাদের আকাবের গুলো আছে জিন্দা আকাবেরদের কেরামতিটা একটু দেখাও তো দেখি তাইলে বোঝা যাবে যে বেশিরভাগ গুলি কি মিথ্যা তাই বলছেন যে সেগুলি হয়তো কেজের অর্থাৎ জিল এবং মানুষকে প্রতারিত করা অথবা আসলে ঘটছে কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে ফিতনায় নিমজ্জিত করা পরীক্ষা যে তোরা কোরআন শোনার অনুসারে দলিলের অনুসারী না তোরা এসব শির্ক বিদাতের আর গুমরাহের অনুসারী ওয়ালে কায়রি তাদের জন্য ফিতনা যাদেরকে এরকম যাদের মাধ্যমে এগুলো হচ্ছে হয়তো অসাধারণ কিছু অন্যদের জন্য জি হ্যাঁ অস্থিত রাজুন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড় দেওয়া আল্লাহ যাদেরকে ঢিল দিচ্ছে ছাড় দিচ্ছে যে যখন দেখবে যে আমার দ্বারা অসাধারণ কিছু হচ্ছে তখন অহংকারে ফেটে পড়বে এভাবে গোমরা হবে আজকাল অনেক পীররা তাদের এইরকম কিছু অলৌকিকত্ব যে দেখা যাচ্ছে সেটাই বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে হয় তারা ভেলকিবাজ না হয় মিথ্যুক আর না হলে শয়তান বসে করছে আর না হইলে তাদেরকে আল্লাহ পরীক্ষায় ফেলেছেন এবং তাদের মরিদান ভক্তদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ তাদেরকে ছাড় দিচ্ছেন যে এইভাবে জান নামে যা একটি এই মর্মে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রয়েছে ইসমহ যে কিতাবের নাম হচ্ছে আল ফুরকান বাইনা আউলিয়াই রহমান ও আউলিয়াই শেতান গুরুত্বপূর্ণ কিতাব প্রত্যেক আলেম তালেব এলেমকে এই কিতাবটি পড়া উচিত তারপরে এখন ওই যে ইবিন বর্ণনা করলেন যে কেরামদের কি ধরনের হয় কয়েক ধরনের আনোয়াউল উলুম মোকাসাফাত আনোয়াউল কুদরা আর তাসিরাত এই চারটি দিক বলেছে এগুলোর ব্যাখ্যা করছেন বলছেন এতে বলছেন ইশারাত ইলানাল কারামাত মিন হওয়া মায়া কোন মিম বাবুল ইলমে বলছে কারামতের কিছু হয় জ্ঞানের সাথে এলমের সাথে সম্পর্কিত অলকাশফে এবং কিছু কিছু অনুমুক্ত হয়ে যাওয়ার সাথে সম্পর্কিত কেমন হয়তো আমাদের মধ্যে একজন কিছু শুনছে যা অন্যরা আমরা শুনি না এটা এর মাধ্যমে কি হলো তার এল মাসল হলো বা কোনো কিছু তার কানের পর্দা খুলে গেছে শুনতে পাচ্ছে আমরা শুনতে পাচ্ছি না घुमेर अवस्था जा देखे तईल इतना होते मार्शाला कैक दिन पर आल्ला कर दिल कैराम 
কেরামত মানে এই সব যে সব মিথ্যার ছড়াছড়ি এই ধরনের হইতে হবে জরুরি নয় বরং সাহাবাই কেরাম যে সব কেরামত গুলি হাদিসে রয়েছে সেগুলিতে প্রথম যেগুলো বেশি সহি সহি হাদিস সেগুলিতে দোয়া কবুলের বিষয়গুলি রয়েছে একটা দোয়া করলেন বদ্ধ দিলেন সাহাবি দোয়া কবুল হয়ে গেল ওই যে লোক মিথ্যা অভিযোগ করেছিল সাহাবি না বিয়াক্কা সম্পর্কে আল্লাহ যদি এই মিথ্যা কথা বলে ফামে বাসা রাহা বাসা রাহু এর চোখ অন্ধ করে দাও হ্যাঁ অতউল অম রাহু আর ওর আয়ু লম্বা করে দাও এবং তাকে মহিলাদের ফিতনায় লিপ্ত করো ছিল না এই রকমই এই রকমই অনেক হ্যাঁ কেরামত হইতে পারে মায়ের কেরামত জোরাইজ আবেদ জোরাইজ আবেদের মা গিয়ে ওকে ডাকছে আর ও এতে আপনার ধর্মশালাতে খ্রিস্টানদের ওই আপনার জঙ্গলের মধ্যে এবাদত করছে আল্লাহ আমি নামাজ পড়ছি নামাজ ছেড়ে মার সাথে কথা বলো তিন তিনবার হয়ে গেল মায়ের সাথে কথা বলছে না তখন মা বদ্ধ করে দিয়েছিল বদ্ধ বসার সাথে কবুল হয়ে গেল এত বড় আবেদ সে ফেতনায় পড়ে গেল নারীর ফেতনা মানে সে চরিত্র খারাপ হয়নি কিন্তু তাকে ফাঁসিয়ে দিল এক মহিলা তো এটা কেরামত না এইগুলি হচ্ছে কেরামত এই রকমই একজন সাহাবির জমি বেমানি করেছিল এক মহিলা তখন কি দোয়া করেছেন আল্লাহ যদি এই জমি আমার হয় কিন্তু সে বেমানি করছে তাহলে আল্লাহ তাকে ফামে বা সারাহা তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে না চোখ কেড়ে না আর তাকে ওয়াজ আল কব রাহা ফি দা রেহা আর তার জমিটাই যেন তার কবর হয় এমন ভাবে কবুল হলো বলছে ওই ওই মহিলা বুড়িয়ে গেল আর বুড়িয়ে এসে যে মানে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে দিল অন্ধ হয়ে আর অন্ধ হয়ে তখন জমিতে নামতো জমিতে গিয়ে একদিন জমিতে একটা কূপ কুয়া ছিল ও কুয়াতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লো আর এমন হয়ে পড়লো যে কেউ উঠেই দিই বলো না ওই কুয়াটাই কবর হয়ে গেল তার কবরই আর দেওয়া হইল না কিভাবে দোয়া কবুল হয় চিন্তা করেন আপনি জি এগুলো হচ্ছে কারামত আজকাল যে সেই আকেদার আলেম আলমা সম্পর্কে অথবা দায়ীদের সম্পর্কে যেসব লিখালিখি করছে এই ইসলামের শত্রুরা এই তহিদ সুন্নতের শত্রুরা আর সেই আকেদার শত্রুরা বিদাতিরা একটু ভয় লাগে না করো যা কিছু করো কিন্তু প্রতীক্ষায় থাকো দুনিয়ার আজাগের আখেরাতের আজা বলে তোমাদের ওয়াই নাই কাল পরশু ডক্টর জাকির নায়কের যে ছবি দেখলাম আর একজন শেখের যে ছবি দেখলাম এত খারাপ করে দিয়েছে অত্যাচার করেছে এবং তার পাসপোর্ট কেড়েছে তারাও এইরকম ছবি তৈরি করবে না অজবিল্লা তাহলে কতগুলো এরা দুঃসমন্ত হলে চিন্তা করুন আপনি কি মনে করেছেন যে আল্লাহ এর প্রতিশোধ নেবেন না আরে বদ্ধ করা লাগবে না জাকের নায়কের বদ্ধ করা লাগবে না অন্য কোন শাইখের বদ্ধ করবে করা লাগবে না যে বস্ত্রহীন অবস্থায় ছবি করছে না আর কোথাও উঠছে আউজবিল্লাহ অথবা আর কিছু আর কোন রকম করে ছবি করছেন অথবা আর কিছু বলছেন গাল দিচ্ছেন কাফের বলছেন এত সহজ বিষয় নয় ইন্নাল্লাহ ইউদাফ আনিল দিন আমন সুর হজুর আয়াত মমিনদের পক্ষ থেকে আল্লাহ ডিফেন্স করেন প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন প্রতিরোধ করেন আল্লাহ লড়বেন আল্লাহ বলছেন আমি লড়ব তোমাকে লড়তে হবে না হে হে মানুষ হে সহি আকি দার আলেম তোমাকে লড়তে হবে না তোমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে না আল্লাহ লড়বেন আল্লাহ বলছেন মান আদ আলি ওয়ালিয়ান ফাকাত আজান থবিল হার হাদিস কুদসি সহি বুখারি যেই ব্যক্তি আমার কারণে কোন আমার বন্ধুর সাথে দোস্তের সাথে দুশ্মনী রাখবে ফাকাত আজান তু আমার কারণে তো আজকে জাকের নায়ক অথবা অন্য কোন সহি আকিদার আলেম শেখদের সাথে যে এই আচরণগুলি ফেসবুকে বা ইন্টারনেটে করা হচ্ছে এটা কিসের জন্য টাকা পয়সার দুনিয়ার নাল্লার জন্য তৌহিদের লড়াই তৌহিদ আর শিরকের লড়াই সৈন্য তার বিদাতের লড়াই মানে আদ আলী ওয়ালিয়ান যে আমার কারণে আমার ওলিদের সাথে শত্রুতা বিদ্বেষ রাখবে দুশ্মনী রাখবে ফাকাত আজান তহু বিল হারবে তাকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনিয়ে দিচ্ছি আল্লাহ বলছেন সুবহান আল্লাহ কত শক্ত কথা আল্লাহ রাবুল আলমিন ফাকাত আজান তহ বিল হারবে তাকে যুদ্ধের এলান শুনিয়ে দিচ্ছি তার সামনে যুদ্ধের ঘোষণা করছি আল্লাহ বলছেন জি সহি বখারি হাদিস শুনাইলাম কোরআন কেরিমের আয়াত শুনাইলাম আর তারপর ইফ আলু মাসে তুমি যা ইচ্ছা তাই করো ইন্না বাদশা রব বেকালা শেদিদ রবের পকড়াও বড়ই শক্ত রয়েছে আল্লাহ যখন ধরে নেবেন আর আমি এই শ্রেণীর লোকদের জন্য ক্ষমার কথা বলি না এই শ্রেণীর লোকদের জন্য যারা এত বাড়াবাড়ি করছে আল্লাহ তাদের আখের আর বিশ্বাস নেই তাদেরকে দুনিয়াতেই তুমি ধরো বলে আলমিন এবং দুনিয়াতেই কঠোর শাস্তি দাও এই দোয়াটা আমি করি 
এরা যদি হেদায়ত না হয় তো দুনিয়াতে এদের পাকড়াও করো কারণ দুনিয়াটাই এদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এদের পুঁজি হ্যাঁ কমে যাচ্ছে এদের ব্যবসা মন্দা হয়ে যাচ্ছে এদের বিভিন্ন যে পার্থিব স্বার্থ রয়েছে সেটা রাজনৈতিক স্বার্থ হোক অথবা শিরক বেদাতে ধর্মকর্ম এই বিনা পুঁজির ব্যবসা পীর মরিদের ব্যবসা হোক অথবা তাদের রক্ষর রক্ষা করতে হবে দলবল রক্ষা করতে হবে এসব হোক এসবে আঘাত লাগছে এই জন্য এই সব বাড়াবাড়ি সুতরাং আল্লাহ যেন তাদের দুনিয়া সর্বনাশ করে যাতে করে হাড়ে হাড়ে তারা টের পায় যে কারো হ্যাঁ মানহানি করেছিলাম আর সহি আকিদার আলেমদের সাথে শত্রুতা করেছিলাম সেই জন্য আমার দুনিয়া ধ্বংস হয়েছে আর আখেরাতে আল্লাহ কি করবেন আল্লাহর উপর ছড়ি দিলাম কিন্তু দুনিয়ার জন্য চাইবো আল্লাহ যেন এদের দুনিয়াকে সর্বনাশ করে যারা এই রকম আচরণ করছে সম্মানিত ভাতের মন্ডলী বলছিলাম যে কারামতের কিছু আছে যেগুলো এল এবং হ্যাঁ মুক্ত হয়ে যাওয়া সাথে সম্পর্ক ফের সাথে কেমন হয়তো এমন কিছু শুনছে যা অন্যরা শুনে না বা এমন কিছু দেখছে যা অন্যরা দেখে না জাগ্রত অবস্থায় বা ঘুমের অবস্থায় অথবা ও ইয়ালো মালা ইয়ালম গাইর অথবা এমন কিছু জানতে পারলো যা অন্যরা জানতে পারলো না আর তারপরে আর কিছু আছে যেগুলি হচ্ছে অমিন হা মাহ অমিন বাবিল কুদরাতে অর্থাৎ আসির ক্ষমতার ক্ষেত্রে অথবা প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রথম রকমের উদাহরণ যেমন ওমার রাজি আল্লাহ তালানোর কারামত জি হ্যাঁ এই হাদিস আল্লাহ আলবানি সহি বলেছেন বাই হাকি তো রয়েছে এই হাদিস অন্য নেতে রয়েছে সিলসিলা সহি হাজে সহি হাদিসগুলির সিরিজ আল্লাহ আলবানি রাহিম আল্লাহ রয়েছে তার এগারোশো দশ নম্বর হাদিস এক হাজার একশো দশ নম্বর হাদিস লম্বা আলোচনা আল্লাহ আলবানি করেছেন কারণ কিছু লোক এই হাদিসকে জয়ীফও বলেছেন যার ফলে উনি বলছেন হাদিস জয়ীফ না হাদিস সহি ইয়া সারিয়া আল জাবাল হে সারিয়া জেহাদের সেনাপতি ছিলেন পাহাড়ের দিক থেকে কাফেররা হামলা করে আসতে যাচ্ছে আর উনি অন্য দিকে দেখছিলেন অন্য দিকে কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন পেছন থেকে যদি হামলা হয়ে যায় তাহলে মুসলিমদের ক্ষতি হয়ে যাবে তখন একটা আওয়াজ আসলো অথচ ওমার রাজি আল্লাহ তালান হো মসজিদ নবীর মেম্বারে জুমার খুদবাই খুদবা দিচ্ছিলেন খুদবা চলা অবস্থায় হঠাৎ করে বলছে এ সারিয়ে অথচ এক মাসের দূরত্বে শাম দেশে কোথাও হ্যাঁ এই লড়াই চলছে অথবা এর আকে লড়াই চলছে হে সারিয়াল মানে অনুজুর এলাল জাবাল পাহাড়ের দিকে একটু তাকিয়ে দেখো ওদিক থেকে কিন্তু দুশ্মন আসছে আমলা করছে উল্টো দিকে তাদের আওয়াজ পৌঁছার সাথে সাথে সারিয়া মুজাহিদিনদেরকে নিয়ে উল্টো দিকে ফিরলেন পাহাড়ের দিকে আর দেখা যায় দুশ্মন তো হামলা করছিল আর তারপরে তাদেরকে প্রতিহত করলেন আর আল্লাহ রাবুল আল বিজয় দান করলেন এটা হচ্ছে কাশ মানে উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া কিন্তু ওমার আজি আল্লাহ তালান হর জীবনে এইরকম একটা ঘটনা হয়েছে আর ভারত উপমহাদেশে যাদের কেরামতির ছড়াছড়ি তাদের কাছে একটা না হাজার হাজারের ফ্যাক্টরি রয়েছে কথা বোঝা গেছে অথচ ওমার আজি আল্লাহ তালান হো কেন তারপর তাবেন তাবা তাবেন আর আইমাই কেরামদের হ্যাঁ পায়ের কাছে ওরা যেতে পারবে না তাহলে এগুলো মিথ্যা নয় তারপরে আকিদার ক্ষেত্রে তারা শিল বেদাতে ডুবে আছে সুফি আর বলছে আমাদের এগুলো কেরামতি না বেদাতির দ্বারা কেরামতি হইতে পারে না জি আহওয়াল শৈতানি হইতে পারে শৈতানি অবস্থা এগুলো কর্মকাণ্ড হইতে পারে এইরকমই কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন তার স্ত্রী গর্ভধারণ অবস্থায় যে তার স্ত্রীর পেটে মেয়ে সন্তান আছে জি সুহানাত জি ওয়াইমার ওমার ওমার রোজা তো খবর দিয়ে দিয়েছিলেন বেমাই ইয়াক রোজ বিন ওয়ালেহি ফাইয়া কোন আদেলান আমার বংশে একজন শাসক হবে যে বড়ই নাই পড়ায়ন হবে জি তিনি ছিলেন ওমার এমনে আব্দুল আজিজ রাহেমাহ তালাম ওয়াকেসাত সাহেব মুসা মুসা আলী সালামের সঙ্গীর ঘটনা ওয়া ইল মোহবি হালের ঘটনা তার সঙ্গীকে খাজের 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 আলী সালাম জি তা তিনি নবী ছিলেন না ওলি ছিলেন এই নিয়ে বড় দিন মত রয়েছে যারা নবী বলেছেন তো তাহলে তাহলে ওহির হইতো তার কাছে আর যদি নবী না হয় তখন বলবো যে তার এটি কি ছিল কারামত ছিল যে এই ছেলেটা খেলাধুলা করছে আর ধরে ওকে মেরে দিল কেন মারলেন শেষে রহস্য দেখা গেল যে এই ছেলেটার জন্ম হয়েছে কুফরের ওপর এই ছেলে যদি বড় হয় তাহলে হাসি না আইর হে কাহামা তো জ্ঞান ও কুফরা আশঙ্কা হইলো বড় হইলে বাপ মা কেউ জালেম এবং কাফের বানিয়ে দিতে পারে বাপ মা কে গোমরা করে দিবে 
অনেক কুখ্যাত ছেলেরা মেয়েরা বাপ মাকে পথভ্রষ্ট করেছে করে নেই যে ছেলের জন্য শিরকুফরিতে লিপ্ত হয়েছে ছেলের জন্য বেদিন হয়ে গেছে বহু লোক তো এই ছেলে বেঁচে থাকলে এইটাই হতো সে জন্য একে মেরে দেয় ভালো আর তারপরে এর এর বিকল্প হিসাবে বিনিময় আল্লাহ কি দিবেন এমন এক নেক সন্তান দিবেন যে সৎ হবে আর বাপ মায়ের জন্য কল্যাণ করা হবে যাদের ছেলেরা বড় বড় কুখ্যাত হচ্ছে ডাকাত লম্পট আর এমন কিছু হচ্ছে যে বাপ মাকে ওদের জন্য লাঞ্ছিত অপদস্ত হতে হচ্ছে তারা যদি আগেই জানত যে এই ছেলেটা যখন মায়ের কোলে থাকে এই ছেলেটা বড় হলে বড় ডাকাত হবে আর তার জন্য আমাকে আসামের কাটগড়ে হাজির হইতে হবে আর আমাকে মানুষের কাছে লাভ জুতা খেতে হবে তাহলে ও তখনই গলাটি মেরে দিত কিন্তু কাউকে আল্লাহ জানার ক্ষমতা দেননি যে কোনো মানুষ জানতে পারলে যে এই ছেলে বড় হইলে আমার কল্যাণ নেই আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল তাহলে মেরে দিত না মারতো না অবশ্যই মেরে দিত খাজেল আল ইসলাম জানতে পেরেছিলেন ওয়াইল মহবে হালিল গোলাম ওই বালকটি সম্পর্কে দ্বিতীয় রকমের উদাহরণ দ্বিতীয় রকম কোনটা যেটা হচ্ছে কোনো ক্ষমতার বহিক প্রকাশ অসাধারণ ক্ষমতা অথবা কোনো তাসির প্রতিক্রিয়া ইসলাম গ্রহণের জন্য বিলকিস আসছে তার আগে কে দ্রুত তার সিংহাসনটা এনে দিতে পারে ঘোষণা করলেন আছে না নেই কোথায় আছে পরে কেন আছে সুরে নামলে আছে তখন একজন বলল কি হ্যাঁ বলল কালা ইফ্রি তুমি জিন আনা আতি কাবি হ্যাঁ কাবল আনতা কুম আমি মাকামে আপনি যে এই যে বসে আছেন আপনি মানুষের সামনে সভায় বসে আছেন আপনার সভা বরখাস্ত হওয়ার আগে আগে মানে কয়েক ঘন্টার মধ্যে এনে দিতে পারবো জিন বললো ইফ্রি যে বড় শক্তিশালী জিন কিন্তু কাল আল্লাজি ইন্দহ মিনাল কিতাব কাল আল্লাজি ইন্দহ মিনাল কিতাব যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল কিতাবের জ্ঞান মানে এই কথা বেদাতিদের ব্যাখ্যা যে সে ইসমা আজম জানত সুতরাং আমরাও যদি কেউ ইসমা আজম জানে নি তো আকাশে উড়ে বেড়াইতে পারবো এগুলি গুমরাই এলমুমিয়াল কিতাব তার কিতাবের জ্ঞান ছিল এর তফসিরে শেখ হোসাইম উল্লেখ করেছেন যে একটা উক্তি যে কিতাবের প্রথম জ্ঞান কার কাছে প্রথম জ্ঞান নবীর কাছে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর পরে আল্লাহর পরে কিতাবের জ্ঞান লোহে মাহফুজের জ্ঞান লোহে মাহফুজের এলিম কার কাছে এসছে নবীর কাছে নিয়ে আসলো কে জিবরাইন তো জিবরাইল আগে জানলো না নবী আগে জানলেন জিবরাইল তাহলে এখানে এলএজি এন ধমিয়ালকে যার কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে বলছে জিবরাইল সালাম নিয়ে এসছে এ কথা একটা এটা একটা তফসির ওই তফসির এখানে কারামত সাব্যস্ত হবে না আর একটা যেটা তফসির সেটা হচ্ছে যার কাছে কিতাবের এমন কোন জ্ঞান ছিল মানে আলেম সেই ওই রকম আলেম ছিল সে কে ছিল আল্লাহ ভালো জানে আর কি জ্ঞান ছিল কি ধরনের জ্ঞান ছিল আল্লাহ ভালো জানে আমাদের ওইসব বলা হয় সুতরাং ওইসব আমাদের নিজের মন গড়া ব্যাখ্যা করার দরকার নাই যে ইসমা আজম ছিল না কি ছিল না কি ছিল ওইসব না কি বলেছিলেন তিনি আনা আতি কেহি কাবলা এলেই কা তার ফোক আমি আপনার কাছে সেটা হাজির করে দেব আপনার চোখের পলকের আগে দেখতে দেখতে হাজির চোখের পলক হাজির এদিক আর আমার এইরকমই কেসাত আহলিল কাহাফ যে যুবকরা হ্যাঁ গুহাবাসী তারপরে দরজা বন্ধ তুমি কোথ থেকে পেলে কালাত হোয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা কেরামত মারিয়াম আলী সালাম সম্মানিত আল্লাহ করেছেন এর মাধ্যমে খালেদিন বলি সুহান আল্লাহ খালেদিন ওলিদ রাজি আল্লাহ তালান হো জেহাদ ফি সাবিল ইল্লার বড় মুজাহিদ ছিলেন সুহান আল্লাহ যে তার মাধ্যমে যে আল্লাহ দিনের খেদমত নিয়েছেন যেটা অন্য কারো মাধ্যমে খুব কমই হয়েছে এই খালেদিন ওলিদ বিষ পান করে নিয়েছিলেন চ্যালেঞ্জ বিষ পান করেছেন কিচ্ছু হয় না দুশ্মনরা দেখছে যে খালেদিন ওলিদ বিষ পান করেছে তো এক্ষুনি মরে যাবে কিছুই হয়নি আরো কারো ব্যাপারে হইতে পারে 
আপনার আমার ব্যাপারে হবে জরুরি নয় কিন্তু আল্লাহ যদি হায়াত কারো রাখেন যে আমি একে আরো দশ বিশ বছর রেখে দিনের কিছু ফেদমত নেব আর সারা দুনিয়া যদি মারার চেষ্টা করে বিষও খাওয়াই তাও কিছু হবে না এটা হচ্ছে কারো আমার সেটা কেমন পর্যন্ত হইতে পারে মজুদ আতুন এলাই অমল কে আমার ইবনে তাই মারা বলছেন কেমন পর্যন্ত যে কারো হইতে পারে এইরকমই সালাফে সলেন থেকে যে সব বর্ণিত রয়েছে কোরআনে কেরিমে এবং যে সব হাদিস রয়েছে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন এইরকম মারিয়াম আলী ইসলামের গর্ব ধারণ পেটে বাচ্চা হয়ে গেল এটা কারামত না বাপ নাই স্বামী নেই কারো সাথে মিলন হয়নি বাচ্চা ধরে গেল কারামত জি হ্যাঁ এইরকমই জুল কারনাইনের কিস্সা জুল কারনাইন এইরকমই বহু ঘটনা রয়েছে যেগুলি উল্লেখ করেছেন এই যে সারিয়া কে বলেছিল পাহাড়ের দিকে যাও এটা পূর্ব দিকের ঘটনা ছিল নাহাওয়ান্ত সেটা এর আকের নাহাওয়ান্ত নামক জায়গায় লড়াই চলছিল ডাক দিয়েছিলেন ওমর রাজি আল্লাহ তাল আনহ মসজিদ নবীর মেম্বার থেকে ওহু আলা মেম্বার ইল মদিনাতি ও জয়সু সারিয়া তবে নাহাওয়ান বিল মশরিখি ও নিদাইল সারিয়াল জামাল সারিয়া শুনে নিয়েছেন মসজিদের লোকেরা শুনলো কিন্তু মসজিদ থেকে একটু দূরে মসজিদে যারা দূরে আছে তারা হয়তো কথাটা শুনলে যারা খুব শুনতে পায় না আর ওইদিকে সারিয়া শুনেছেন সারিয়া একাই শুনেছেন তার সাথী সঙ্গে রেখেও শুনেন এটা সারিয়ারও কারামত এবং ওমর রাজি আল্লাহ তাহার কারামত তো কেমত পর্যন্ত এটা বাকি থাক বলছেন এই লা তাজাউল কারামত মজুদ আতুল ফিহাজিল উম্মতির কেয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতি কারামত থাকবে মা ওজেদাত ফিহিমুল ওয়েলায়াত ওবে শুরু তিহা যতদিন পর্যন্ত ওলি হওয়ার ওয়েলায়াতের শর্তগুলি বহাল থাকবে বাকি থাকবে শর্ত আল্লাহ আলম ও সাল্লাহ সাল্লাম নবী আলম মোহাম্মদ ওয়ালা আলী ও সাহেব আজম সুবহান আলহামদুলিল্লাহ يا إله الكون يا المولى العظيم يا كريما منه قرآن كريم